movilidad, una la, que a partir del martes que viene, cuando se inicie el curso escolar, este año va a haber una importante novedad. Una importante novedad que para empezar tendría que decir como valoración que no entiendo por qué es una novedad y no entiendo por qué anteriormente los equipos de gobierno anteriores no habían eh, estado dispuestos a autorizar lo que se va a autorizar a partir del martes, que es para facilitar el acceso de los escolares a los colegios del centro, permitir la, el paso de autobuses y la parada de autobuses escolares en este caso en, la, en el centro, en este caso en la calle Claudio Marcelo, en la, a la altura de la cafetería La Gloria, donde van a poder eh, parar para descargar y recoger eh, los alumnos, los escolares, de los colegios Santa Victoria, La Milagrosa, La Piedad, Francesas, Sagrado Corazón, lo que viene siendo La, la Esclava y Jesús Nazareno. En total serán cinco autobuses eh, con capacidad para 55 pasajeros que hasta ahora pues, no se permitía su paso en, en la zona restringida Cire de Alfonso, Amparo, Alfonso XIII para descargar ahí en Claudio Marcelo. Esto lo que pretende, primero, facilitar eh, que esos escolares puedan eh, estar lo más cerca posible en su centro escolar. A partir de ahí, a través de monitores, se les llevará, se les distribuirá antes de la parada a los distintos centros y, sobre todo, reducir el tráfico de vehículos privados. Eh, no entendemos con un gobierno anterior que se decía el mantenedor de un transporte sostenible, pues prohibía el paso de esos autobuses, lo que generaba sin duda mayor paso de vehículos privados de los padres que lógicamente querían traer a sus niños lo más cerca posible del colegio. Esas tarjetas CIRE, esos permisos temporales que se venían concediendo a los padres de los centros del, del distrito centro, para la redundancia, para el transporte escolar, se van a mantener en las condiciones de años anteriores, es decir, son los centros escolares los que van a mandar al área de movilidad una relación de los vehículos que necesitan el acceso temporal durante media hora por la mañana y media hora al mediodía para la carga y la, o la recoger, para dejar y para recoger a los, a los alumnos de estos centros, pero entendemos que si el año pasado la previsión fue de unos 500 autorizaciones extraordinarias de, de este tipo, porque la mayoría de los padres tenían que traer a los niños en vehículo privado, autorizando el acceso más cercano y no tan lejano como antes, que se hacía el paso de la victoria, o pues la dársela de los buses turísticos, sino ahora eh, autorizando el acceso a través de la calle Claudio Barcelo, estimamos que se puede reducir en un porcentaje importante, de tal forma que nos, eh, estimamos que pueden quedarse unas 350 autorizaciones de la zona civil extraordinaria para los padres de los alumnos de estos colegios. En cualquier caso, eso es una previsión hasta que no tengamos las peticiones definitivas y se trabaje con los centros en un plazo que durará hasta mediados del mes de octubre para que se pueda hacer con tranquilidad y no tengamos que ir eh, bueno, pues, en un plazo de trabajo excesivamente corto. No se sabrá cuál es la cifra definitiva, pero estimamos que se va a dar una reducción de la cifra de vehículos privados que hasta ahora cedían al centro eh, con motivo del curso escolar. Nosotros cumplimos con un compromiso del alcalde, que ya lo dijo en campaña electoral, un compromiso eh, que suponía facilitar el acceso de los escolares al centro, que supone eh, mejorar las condiciones de seguridad en las que se producen esos desplazamientos y que al mismo tiempo supone mejorar la sostenibilidad del transporte de los alumnos. Y eh, ese compromiso también se va a ver potenciado y en los próximos días, eso ya es competencia de la Delegación de, de Educación eh, y lo hará en los próximos días, se va a ver potenciado por la, el refuerzo del programa Caminos Escolares, que como todos sabéis ha estado funcionando en los últimos años, que se puso en marcha con el Gobierno del Partido Popular, concretamente de la que, con la que ahora es gerente de Ucorsa, con Ana Tamayo, cuando era delegada de Seguridad, ese programa que consistía en... Eh, monitorizar a los desplazamientos de los niños desde las zonas de perímetro hasta los distintos centros escolares de, el, de la zona centro de la ciudad. Darán a conocer, como le digo, no quiero yo dar más detalles de este programa porque eh, es una competencia de la creación de educación que los próximos días dará a conocer eh, más detalles y lo que sí me gustaría es, ya por último, eh, especificar ya como a modo de resumen el recorrido de esos autobuses, cuál va a ser y, y los horarios de los mismos. Así, eh, los, los autobuses de estos cinco colegios del centro que he comentado anteriormente accederán por calle, harán el siguiente recorrido, accederán por calle Alfaro, Alfonso 13, pasarán por aquí donde estamos, por Tendilla, y bajan por la calle Claudio Marcelo saliendo por la calle San Fernando, por la calle de la Feria. 
y va a haber el autobús del Jesús Nazareno también que recogerá en Plaza Juan Bernier y saldrá por la calle San Pablo, por Alfonso y luego el recorrido común que he dicho antes, Alfonso 13, Tendillas, Claudio Marcelo y por la calle San Fernando. Los horarios serán eh, los de lunes a viernes 10 minutos, lo justo para que puedan tener acceso a, a, a dejar a los niños por la mañana será de 8.50 a 9 horas y por la tarde para recogerlo o bien de 14 horas, 14.15 o bien desde las 15 horas hasta las 15 y 10, hasta las 3 días de la tarde, te digo, periodo de tiempo muy, muy corto justo para recoger a sonidos esos 5 eh, autobuses, de un número razonable, tampoco entendíamos que tuviese mucho sentido eh, incrementar ese número porque sería mucho, difícil, mucho más difícil el acceso en este corto periodo de tiempo. Esos autobuses periódicos actuarán a partir del martes y creo que ese, este tema ya se ha comunicado a los directores de los centros por una carta que firmamos conjuntamente en su día el delegado de Educación y yo mismo como delegado de movilidad. Hasta el día de octubre, repito, estarán, eh, estaremos recogiendo las peticiones de autorizaciones a CIRE y, eh, bueno, pues a modo de resumen decir que lo que hemos hecho ha sido un cumplimiento de un compromiso electoral del, del alcalde, un cumplimiento que nosotros lo que queremos es facilitar el acceso de los niños a los colegios del centro para, de, de una doble manera, asegurando la posibilidad de que lo hagan de una forma segura y cómoda y también reduciendo el impacto del transporte privado en nuestra ciudad a través de reducir los vehículos privados de los padres que lógicamente querían traer a sus niños al colegio de la forma más cómoda posible. Ese compromiso se cumple, ese compromiso entendemos que con la autorización de estos cinco autobuses pues va, a ser, eh, va a ser viable y eh, bueno, esa es la medida que vamos a poner en marcha, a falta de algún ajuste que iremos viendo con la propia dinámica de, de lo, del desarrollo de estas acciones que se pondrán en marcha a partir del martes, pero que es una medida sencilla, pero una medida muy efectiva y que venía siendo muy reclamada por los padres de los, y las madres de los colegios del centro. Y he repetido esto lo, lo último vez por los que han venido a última hora, no sé si habéis dado cuenta. ¿Vale?